ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நியூ மெக்கானிக்கல் மைண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுற உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச் அதாவது ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் அவங்களோட ப்ராசஸ் அப்ரோச்சை எப்படி பண்ணுறாங்க அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச் ட்ரைனிங் வந்து ஐஐடிஎஃப்பில் ஒன் ஆஃப் த ரெக்குயர்மெண்ட் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஐஐடிஎஃப் ஆடிட்டை ஃபேஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் இந்த ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச் ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்களான்னு கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச் ட்ரைனிங்கை தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பல புது இன்ஃபர்மேஷன்ஸை தெரிஞ்சுப்பீங்க அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் முழுசாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க ட்ரைனிங் கூட போகலாம் ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச் இதில் நாம் பார்க்க போகிற கண்டென்ட் வாட் இஸ் ப்ராசஸ் வாட் இஸ் ப்ராசஸ் அப்ரோச் வாட் இஸ் ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச் பர்பஸ் ஆஃப் ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச் விசுவலைசிங் ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச் இந்த எல்லா கண்டென்ட்டை பற்றியும் நாம் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் ப்ராசஸ் ப்ராசஸ்ங்கிறது ஒரு இன்புட்டை அவுட்புட்டை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நாம் பண்ணுற வேலையை தான் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏ ப்ராசஸ் கேன் பி டிஃபைன்ட் அஸ் ஏ செட் ஆஃப் இன்டர் ரிலேட்டட் ஆர் இன்டராக்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் விச் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் இன்புட்ஸ் இன்டு அவுட்புட்ஸ் ஸோ ப்ராசஸ்னால் ஒரு இன்புட்டை அவுட்புட்டாக மாற்றுறதுக்கு தேவையான ஆக்டிவிட்டியாக பண்ணுறது தான் ப்ராசஸ் அது ஒரு ஆக்டிவிட்டியாகவும் இருக்கலாம் இல்லை பல ஆக்டிவிட்டீஸாகவும் இருக்கலாம் தீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரெக்கொயர் அலோகேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் சச்சஸ் பீப்புள் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் நாம் இந்த ப்ராசஸை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு மேன் பவர் அண்டு மெட்டீரியல்ஸ் இந்த மாதிரியான ரிசோர்ஸ் எல்லாம் தேவை ரிசோர்ஸஸ் இல்லைன்னா நம்மளால் ப்ராசஸை பண்ண முடியாது இதுதான் ப்ராசஸோட டெஃபினிஷன் நெக்ஸ்ட்டு நாம் ப்ராசஸ் அப்ரோச்னால் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் வாட் இஸ் ப்ராசஸ் அப்ரோச் A process approach means an organization manages their business as a system of processes, not departments or people or products. Process approach is not an organization or a company that is a business that is a good thing. The procedures are the process of the system. That is the entire company applicable. That is not a department or a people or a product or a product control. ஓவரால் அவங்க மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சிஸ்டம் வச்சுருப்பாங்க திஸ் ஒர்க்ஸ் பிகாஸ் இஃப் வி ஹாவ் ஏ குட் ப்ராசஸ் வி வில் ஹாவ் குட் ரிசல்ட்ஸ் நாம் எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியை பண்ணுறதுக்கும் ஒரு நல்ல ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்ணோம்னா அது நல்ல ரிசல்ட்டை நமக்கு கொடுக்கும் இதுதான் ப்ராசஸ் அப்ரோச் நெக்ஸ்ட் நாம் பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச் ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியில் ப்ராசஸ் அப்ரோச் எப்படி பண்றாங்க அங்க இந்த பிளான் டூ செக் ஆக்ட் இந்த வார்த்தையை வந்து கேள்விப்படலாம் இதை பிடிசி கூட சொல்லுவாங்க இந்த பிளான் டூ செக் ஆக்ட பத்தி நாம எஸ்பிசிலே டீட்டெயிலா பார்த்திருக்கோம் பிளான்னா எந்த ஆக்டிவிட்டியை எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பிளான் பண்ணுறது டூனா என்ன பிளான் பண்ணமோ அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது செக்னா அந்த ஆக்டிவிட்டியை பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட்ஸை வெரிஃபை பண்ணுறது ஆக்ட் அப்படின்னா நாம் பண்ண ஆக்டிவிட்டி மூலமாக நமக்கு கிடைச்ச அவுட்புட்டை இன்னும் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாங்கிறத பற்றி திங்க் பண்ணுறது தான் ஆக்ட் இதுதான் பிளான் டூ செக் ஆக்ட் சைக்கிள் இது ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒனில் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜியாக ப்ராசஸ் அப்ரோச்காக சொல்லியிருக்காங்க இட் மீன்ஸ் தட் ப்ராசஸஸ் ஆர் மேனேஜ்டு அண்டு கண்ட்ரோல்டு இந்த பிளான் டூ செக் ஆக்ட் சைக்கிளை நாம் ரிப்பீட்டடாக ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்மளால் எந்த ஒரு ப்ராசஸையும் மேனேஜ் பண்ண முடியும் கண்ட்ரோலும் பண்ண முடியும் இட் ஆல்சோ மீன்ஸ் தட் வி நாட் ஓன்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் த கோர் ப்ராசஸஸ் ஆர் பட் வி ஆல்சோ கன்சிடர் ஹவு தே ஃபிட் டுகெதர் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி மூலமாக நாம் ஒவ்வொரு ப்ராசஸையும் டீட்டெயில்டாக புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த எல்லா ப்ராசஸும் ஒன்னோட ஒன்று எப்படி லிங்காக இருக்குங்கிறதையும் நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் எதுக்காக இந்த லிங்கேஜை பற்றி நாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம கம்பெனியில் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண
மெயின்டெனன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸுமே ஒன்னோட ஒன்று எப்படி லிங்க் ஆகிருக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுதுங்கிறத பற்றி நாம் தெரிஞ்சிக்க முடியும் அதுதான் ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச்சோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் இப்போ உங்களுக்கு ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது பர்பஸ் ஆஃப் ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச் இந்த ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச்சை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கான பர்பஸ் என்ன ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆர் டிப்பிகலி ஸ்ட்ரக்சர்டு இன் டூ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் விச் ஆர் மேனேஜ்டு பை அ டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி நம்ம கம்பெனியில் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லேயும் ஒரு ஹெட் இருப்பார் அந்த ஹெட்டு தான் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை மேனேஜ் பண்ணுவார் இது எல்லா கம்பெனிலையுமே நார்மலாக இருக்கிறது தான் நீங்கள் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இதை பற்றி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து த ஹெட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் வாட் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் நடக்கிற நல்ல விஷயங்களுக்கும் சரி இல்லை அன்வான்டட் ஆக்டிவிட்டீஸுக்கும் சரி அந்த ஹெட் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் மோஸ்ட் டிபார்ட்மெண்டல் ஹெட்ஸ் நெவர் இன்டராக்ட் வித் த எக்ஸ்டர்னல் கஸ்டமர் ஒன்லி இன்டர்னல் ஒன்ஸ் ஆஸ் சச் தே ஆர் டைவர்ஸ்டு ஃப்ரம் ஹவு த கஸ்டமர் ரியலி ஃபீல்ஸ் கம்பெனியில் நார்மலாக குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் இல்லை லாஜிஸ்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இவங்க தான் கஸ்டமர் கூட டைரெக்டாக காண்டாக்டில் இருப்பாங்க அதுலேயும் குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் கூட மட்டும் தான் காண்டாக்டில் இருப்பாங்க மார்க்கெட்டிங் இல்லை லாஜிஸ்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அங்கே பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கூட காண்டாக்டில் இருப்பாங்க மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் கஸ்டமர் கூட காண்டாக்டில் இருக்க மாட்டாங்க அதனால் கஸ்டமரோட ஃபீலிங் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷனை பற்றி மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தெரியாது குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் மட்டும்தான் அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ் தெரியும் If key performance indicators are set by the departments, this compounds the problems. Customer order expectations and feelings, if you don't know what to do, one department will be individual and key performance indicator set. That is the only thing that you can do. If you look at the key performance indicators, we will see the details in our channel. If you want to click on the link below, click on the link. heads try to maximize the performance of their departments to the possible detriment of other departments further down the line indha mari ovvoru department um avanga motto avangaloda performance increase pandradhukaga work pannanga na adu matha department oda efficiency illa output ah vande affect pannum ena idhula solli irukra mari ovvoru department um innor department kuda link aayi da irukum ஸோ ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவலாக ஒர்க் பண்ணக்கூடாது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஜாயிண்ட்டாக கம்பைண்டாக தான் ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்காக கம்பெனியில் டாப் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓவராலாக அவங்களோட கம்பெனிக்குன்னு ஒரு குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவ் அண்டு டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் கேபிஐ அதாவது கீ பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் அவங்களாவே ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது உங்களுக்கே தெரியும் உங்கள் கம்பெனியில் உயர்லி ஒன்ஸ் வந்து டாப் மேனேஜ்மெண்ட் தான் அவங்களோட டார்கெட்டை இல்லை கேபிஐயை செட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்போ தான் அந்த ஆர்கனைசேஷன் இல்லை கம்பெனியால் கஸ்டமரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் அண்டு டெலிவரிக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியும் ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச்சஸ் கேன் மீட் தயர் கஸ்டமர்ஸ் இன்டர்னல் அண்டு எக்ஸ்டர்னல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அண்டு கண்டினியூவல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் இந்த ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச்சை நாம் ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்மளால் இன்டர்னல் அண்டு எக்ஸ்டர்னல் கஸ்டமரோட ரெக்குயர்மெண்ட்டை மீட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி தொடர்ந்து நம்மளால் பல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டாக பண்ண முடியும் எதில் எதிரெல்லாம் நம்மளால் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண முடியும்னா த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஓவரால் ஃபங்க்ஷன் த சீரீஸ் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் கம்பெனியில் இருக்கிற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே நல்லா ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்களோட ப்ராசஸ் அண்ட் அவுட் கம் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் ப்ராசஸஸ் த கன்வர்ஷன் ஆஃப் இன்புட்ஸ் இன் அவுட்புட் கம்பெனியில் நடக்கிற எல்லா ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் அண்டு டாக்குமெண்ட் ப்ராசஸ் எல்லாமே நல்லா நடக்கும் ரிசல்ட்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்டு சர்வீசஸ் ரிசல்ட்டிங் ஃப்ரம் த ப்ராசஸஸ் நாம் பண்ணுற ப்ராடக்ட்லையும் சர்வீஸ்லையும் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டையும் ரிசல்ட்டையும் நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் குவாலிட்டி ஃபுல்ஃபில்லிங் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அண்டு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கஸ்டமரோட எக்ஸ்பெக்டேஷனை நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி கம்பெனியோட டார்கெட் அண்டு அப்ஜெக்டிவையும் நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் என்விரான்மெண்ட் ப்ரிவென்டிங் பொல்யூஷன் அண்டு வே
ப்ராடக்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் சேஃப்டி ரிமூவிங் அன்அக்செப்டபுள் ரிஸ்க்ஸ் ஃபார் த பீப்புள் சப்போர்ட்டிங் த ப்ராசஸஸ் யார் யாரெல்லாம் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அது ஆப்ரேட்டராக இருக்கலாம் இல்லை எம்ப்ளாயியாக இருக்கலாம் யாருக்குனாலும் நம்மளால் சேஃப்டியை வந்து அசூர் பண்ண முடியும் எந்த ஒரு அன்வான்ட் ஆக்சிடென்ட் இல்லை நியர் மிஸ் இது எல்லாத்துலேயும் இருந்தும் ஆப்ரேட்டரும் எம்ப்ளாயியும் சேஃபாக இருப்பாங்க இந்த எல்லா பர்பஸ்க்காகவும் தான் ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச்சை கம்பெனியில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இப்போ உங்களுக்கு பர்பஸ் ஆஃப் ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச்சை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது விசுவலைசிங் ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச் இந்த ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச் எப்படி இருக்குங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் விசுவலைசிங் எ ப்ராசஸ் அப்ரோச் கேன் பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி பெனிஃபிஷியல் ஒரு ப்ராசஸ் அப்ரோச்சை டெக்ஸ்டாக இல்லாமல் ஒரு ப்ராசஸ் ஃப்ளோ மாதிரியோ இல்லை பிக்சர் மாதிரியோ பார்க்கும்போது நமக்கு ஈஸியாக புரியும் அதனால் கம்பெனியில் அவங்களோட ப்ரொசீஜரை ஒரு ப்ராசஸ் ஃப்ளோ மாதிரி தான் போட்டிருப்பாங்க இட் ஷோஸ் த இன்டராக்ஷன் அண்ட் மேப் அவுட் ஆல் ப்ராசஸஸ் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ப்ராசஸ் மேப் இதை ஸ்விம் லேண்ட் ப்ராசஸ் மேப்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஸ்விம்மிங் காம்படிஷனில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனி லேண்ட் இருக்கும் இதை ஸ்விம் லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ப்ராசஸ் மேப்பும் அதே மாதிரி தனித்தனியாக சொல்லியிருக்கு பட் இதில் ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் எப்படி லிங்க் ஆகிருக்கு அதோட ரிலேஷன் என்னங்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்கு இது மாதிரி நம்மளால் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன் அண்டு அங்கே நடக்கிற எல்லா ப்ராசஸையும் நம்மளால் மேப் பண்ணி பார்க்க முடியும் திஸ் கேன் அலோ அஸ் டு ஆர்கனைஸ் த ப்ராசஸ் இன் பெட்டர் மேனர் அண்ட் இஸ் ஆஃபன் ஏ ஹெல்ப்ஃபுல் டூல் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் மேப் பண்ணி பார்க்கும்போது அதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் ட்ராபேக்ஸ் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிய வரும் அது மூலமாக நமக்கு அந்த ப்ராசஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் த காமன் மெத்தட்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் விசுவலைசிங் த ப்ராசஸ் அப்ரோச் ஆர் கம்பெனியில் இந்த மாதிரி ஓவரால் ப்ராசஸை விசுவலைஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக என்னென்ன மெத்தடில் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் flow charts are simple diagrams that map out a process making it easy to visualize and to communicate company la kandipa indha maari ovvoru department ku process flow irukum idu moolama nammala process easy a purinjikka mudiyum adhe maari mathavangalukku communicate um panna mudiyum indha flow chart kandipa ella company laye irukum neengalum kuda unga company la idha paathirukala எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் கண்டிப்பாக அவங்களோட ப்ராசஸ் எப்படி பண்ணணுங்கிறதுக்காக ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க இதில் அப்பப்போ தேவைக்கேற்ற மாதிரி அப்டேட் அண்டு கரெக்ஷனும் பண்ணுவாங்க அடுத்து டர்டில் டயக்ராம் இட் இஸ் அனதர் கிரேட் டூல் யூஸ்டு ஃபார் ஏ விசுவல் எய்டு ஃபார் ப்ராசஸஸ் திஸ் டூல் ஹெல்ப்ஸ் டு ஐடென்டிஃபை இன்புட்ஸ் அவுட்புட்ஸ் க்ரைட்டீரியா அண்ட் அதர் இன்ஃபர்மேஷன் டு அலோ அஸ் to effectively execute and improve processes idha turtle diagram nu solluvanga edukaga turtle diagram nu solranga na idha paakradhukku oru aamayoda profile mariye irukum adukaga dhaan turtle diagram nu solluvanga idhila nama nama department oda function pandradhukku enna na input la venum nama process pandradhu moolama enna na output la kedaikum gradha patti detail la solliranga indha turtle diagram um flow chart um ella company laye kandippa irukum அதுலேயே ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச்சில் இந்த டர்டில் டயக்ராம் அண்டு ஃப்ளோ சார்ட் இந்த ரெண்டு விசுவலைசிங் மெத்தடை தான் எல்லா கம்பெனிலையுமே யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது மூலமாக நமக்கு ஒரு ப்ராசஸ்க்கு தேவையான இன்புட்ஸ் என்ன அந்த ப்ராசஸ் மூலமாக நமக்கு என்னென்ன அவுட்புட்ஸ் கிடைக்குங்கிறத நாம் டர்டில் டயக்ராமில் பார்க்கலாம் அந்த ப்ராசஸை எப்படி பண்ணணுங்கிறத நாம் ஃப்ளோ சார்ட் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் யாருக்காவது ப்ராசஸ் பண்ணும்போது டவுட் வந்துச்சுன்னா அதான் இந்த ஃப்ளோ சார்ட் மூலமாக தான் ரெக்டிஃபை பண்ணிப்பாங்க கம்பெனியில் நிறைய வருஷம் ஒர்க் பண்ணுறவங்க கூட சில சமயம் அந்த ப்ரொசீஜரை மறந்துடுவாங்க அதுக்காக ஃப்ளோ சார்ட்டை மறுபடியும் ரெஃபர் பண்ணும்போது அந்த ஆக்டிவிட்டி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும் இல்லை நாட்டோ கேட்சுனா என்ன பண்ணுங்கிறத பற்றி அதில் கிளியராக சொல்லியிருக்கோம் அதை ரெஃபர் பண்ணி அந்த டவுட்டை கிளியர் பண்ணிப்பாங்க இந்த ரெண்டு மெத்தடில் தான் ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச்சை விசுவலைஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச்சை எப்படி விசுவலைஸ் பண்ணுறாங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச் இந்த ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச்சை ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிற பெனிஃபிட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸஸ் ஆன் இன்டகிரேட்டிங் அலைனிங் அண்டு லிங்கிங் ப்ராசஸஸ் எஃபெக்டிவ்லி டு அ
ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அலைன் ஆகி ஜாயிண்டாக ஒர்க் பண்ணும்போது தான் கம்பெனியோட கோல்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் மீட் ஆகும் அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண முடியும் அலோஸ் த ஆர்கனைசேஷன் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் இம்ப்ரூவிங் ப்ராசஸ் எஃபெக்டிவ்னஸ் அண்ட் எஃபிஷியன்சி இந்த ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ் அப்ரோச்சை ரிப்பீட்டடாக ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கு அதில் இருக்கிற டிராபேக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் தெரிய வரும் அதுக்காக அந்த ஃப்ளோவை நம்ம மாற்றிக்கிட்டே இருப்போம் இல்லை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் இது மூலமாக ப்ராசஸோட எஃபெக்டிவ்னஸும் எஃபிஷியன்சியும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் கன்சிஸ்டன்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் விச் இன் டேர்ன் ப்ரொவைட்ஸ் அசூரன்ஸ் டு கஸ்டமர்ஸ் அபவுட் த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் குவாலிட்டி அண்டு கேப்பபிலிட்டி கம்பெனியில் எம்ப்ளாயிஸ் மாறலாம் என் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்ஸ் கூட சில சமயம் மாறிடலாம் அந்த மாதிரி மாறும்போது ஃப்ளோ சார்ட்டில் சொல்லியிருக்கிற அதே ஆக்டிவிட்டியை எல்லாருமே ஒரே மாதிரி பண்ணும்போது கம்பெனியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது நிலையாக இருக்கும் இது மூலமாக கஸ்டமர் வந்து நம்ம கம்பெனியோட குவாலிட்டி மேலேயும் கேப்பபிலிட்டி மேலேயும் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் வரும் அவங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் நமக்கு நிறைய ஆர்டர் வந்து கொடுப்பாங்க ப்ரொமோட்ஸ் த ஸ்மூத் அண்டு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஃப்ளோ ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் வித் இன் த ஆர்கனைசேஷன் கம்பெனியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் அலைன் ஆகி இன்டகிரேட் ஆகி ஒர்க் பண்ணும்போது எல்லா வேலையுமே ஸ்மூத்தாகவும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாகவும் நடக்கும் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு லோயர் காஸ்ட் அண்டு ஷார்டர் சைக்கிள் டைம்ஸ் த்ரூ த எஃபெக்டிவ் யூஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் கம்பெனியில் தேவையில்லாத ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்டு வேஸ்டேஜ் இது எல்லாமே நம்மளால் எலிமினேட் பண்ண முடியும் அப்படி பண்ணுறது மூலமாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது தேவையான ரிசோர்ஸஸை அளவாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டையும் சைக்கிள் டைமையும் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் ஃபோக்கஸ் ஆன் கண்டினியூவல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் இம்ப்ரூவ்டு கன்சிஸ்டன்ட் அண்டு ப்ரிடிக்டபுள் ரிசல்ட்ஸ் நாம் பண்ணுற ப்ராசஸ் வந்து தொடர்ந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே வரும் அதனால் நாம் நம்மளோட ரிசல்ட்ஸை தொடர்ந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஃப்யூச்சரில் எப்படி ரிசல்ட்ஸ் வருங்கிறத பற்றியும் நம்மளால் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் த இன்வால்மெண்ட் அண்டு எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் அண்டு த கிளாரிஃபிகேஷன் ஆஃப் தேர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஃப்ளோ சார்ட்டில் எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க அதே நேரத்தில் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் கொடுத்துருப்பாங்க அது மூலமாக எம்ப்ளாயியோட இன்வால்மெண்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி சில ஆக்டிவிட்டியை சில பேர் தான் பண்ணணுங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு தேவையான அத்தாரிட்டியும் கிடைக்கும் அதனால் அவங்க ஒர்க்கில் வந்து நல்ல கிளாரிட்டி வரும் இது எல்லாமே பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச் இந்த ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச்சை எல்லா ஆட்டோமோட்டிவ் அண்ட் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க சில நான் ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் கூட இந்த ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச்சை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க உங்கள் கம்பெனிலையும் நீங்கள் ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச்சை தான் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களுக்கு ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச்னா என்ன அதோட பர்பஸ் எப்படி ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச்சை விசுவலைஸ் பண்ணுறாங்க அதோட பெனிஃபிட்ஸ் இதை பற்றியெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுருக்கோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்ரோச் வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனே வரும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லை கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ